Dzień dobry. Witają Państwa Piotr Skorupa i Jakub Jaroński. Yy, I Sunia. I, Nie wiem, czy ją i widać Sunia, tutaj Sunia, na dole. Sunia. Yy, Będziemy dla Was prowadzić cykl programów, w których zajmiemy się przybliżaniem yy, najnowszych odkryć, badań, wyników badań naukowych, które mają jakiś związek z pszczelarstwem. Yy, pomysł jest yy, Jakuba, więc zrzucę na niego żeby powiedział coś więcej. Hmm. Długo nie będę mówił, bo z tego co wiem, to żyjemy w takich czasach, że zbyt długie wstępy nie są mile widziane. Cóż, na każdy odcinek, każdy odcinek będzie się składał z omówienia trzech artykułów naukowych. To będą publikacje naukowe, czyli zna... To znaczy, że artykuły publikowane w czasopismach pod rygorem naukowym, czyli w systemie tak zwanym peer review, czyli każdy artykuł jest oceniany przez zespół recenzentu, recenzentów, często anonimowy i to z jednej i drugiej strony, czyli autor nie wie, kto ocenia jego artykuł, jaki specjalista, jak i specjalista nie wie, jakiego autora ocenia artykuł. Powody chyba są oczywiste, czyli no, ewentualne działania nieetyczne, prawda? Jest oczywiście też zespół redakcyjny, który po prostu, od, nie tylko autor, ale cały zespół odpowiada za to, żeby wszystko to, co jest prawda, w takim czasopiśmie, gdzie jest po prostu większość artykułów, ma charakter techniczny, żeby to było porządnie sprawdzone, przetrzepane na różne strony i zespół redakcyjny też za to odpowiada. Czyli jeżeli pojawił by się jakiś błąd, jakieś fałszerstwo, czy jakieś inne działanie nieetyczne, to nie tylko autor za to odpowiada, tylko cały zespół redakcyjne. Żeby... Czyli mamy największe możliwe prawdopodobieństwo, że, że badania, które zostały przedstawione, zostały wykonane zgodnie z... Ze sztuką, ze sztuką. Metodologii naukowej, o której być może szerzej powiemy kiedyś przy innej okazji. Mhm. Szczególnie jeśli państwo widzowie i słuchacze będą chcieli. Nie przedłużając... Yy, pierwszy, mamy pierwszy artykuł. Pierwszy artykuł to, są, to jest artykuł amerykańskich naukowców. Tak to już jest, że mm, rzadko będziemy omawiali artykuły jednego autora lub tak. autorki. Najczęściej to jest zespół autorów, w ekstremalnych tak. przypadkach nawet do kilku tysięcy, <śmiech> tysię, tysięcy osób. Mm, tutaj mamy zespół y, amerykańskich naukowców, który podjął się no, dość trudnego zadania. Mianowicie dużo się mówi o zagrożeniach y, w ogólnie, jeśli chodzi o owady, szczególnie pszczoły, a także pszczelarstwo, zagrożenia pestycydami w środowisku. I często to są badania dość pojedyncze, które trwają jeden, jeden sezon, albo w laboratorium mierzy się po prostu dawkę na przykład działającą i dawkę śmiertelną w, w tak zwanych badaniach klateczkowych. Czyli jest jakaś tam ilość pszczół, powiedzmy 7-8 w klateczce lub więcej, jeśli to są większe klateczki. Natomiast rzadko są wielolet... mamy do czynienia z wieloletnimi badaniami, które trwają no, wiele sezonów i mierzą ten stopień zagrożenia w... bezpośrednio w naturalnym środowisku, czyli w przypadku pszczelarzy po prostu w pasiekach, w wulach. Tak, tak. W tym momencie mamy do czynienia z taką... Z takim badaniem, które, uwaga, trwało 7 lat, Piotrze. 7 lat. 7 lat. 7 lat. I, po, I... Y, pobrano próbki z, z, tysią, z 1055 pasiek. To jest ogromna ilość. To jest ogromna ilość, zwłaszcza, że tam jest informacja o tym, że koszt przebadania jednej próbki to jest około 350 dolarów. Tak. Także tak. nie mówimy o bagatelnych kwotach. I... Także jest to, wydaje mi się, że poza zasięgiem jakiegokolwiek polskiego pszczelarza, żeby takie badanie na własną rękę mógł wykonać. Mhm. Zastanowimy się pewnie pod koniec, jakie to będzie miało przełożenie na polskie warunki, ale, ale możemy chyba przybliżyć wyniki tych, tych siedmiu, latach, siedmiu lat ciężkiej tak. pracy. Badano 218 substancji różnych pestycydów, bo podkreślmy, że Pestycydy to są po prostu związki wprowadzane do środowiska, oczywiście nie tylko w pszczelarstwie, ale i u ludzi. Także, czyli różnego rodzaju leki jak najbardziej. Antywirusowe leki często są pestycydami antywirusowymi. Tak jak na przykład antybiotyki to są, mm, można powiedzieć, bakterio, bakteriocydy. Więc tak, akarycydy tak, tak. stosowane, najczęściej akarycydy, bo nie tylko o, takie się wrócimy stosuje, jeszcze do tego. Czyli wrócimy. po prostu, to są po prostu pestycydy na, roz, na roztoczy. Na roztoczy, tak. Nie bawmy się w eufemizmy, nie unikajmy tego. Z, przy, z, przy, 
Twardo spójrzmy również w lustro, że pszczelarze również co się zaraz stosują pestycydy. Co się zaraz okaże, bo... No, tak, nie zdradzajmy, tak, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy ale... konkluzji. W każdym razie przebadano 218 substancji różnych, w tym oczywiście środki ochrony roślin, które są najbardziej takim nośnym tematem, ale również... Łącznie z neonikotynoidami. Tak, które też są i oczywiście akarycydami, ale także fungicydami, czyli pestycydami na grzyby. Mhm. Konkretnie, prawda? No i co się okazało, Piotrze? W ponad 80% w pyłku pyłku pszczeli, bo pyłku. tak, mhm. bo pyłek no, jest taką substancją, właściwie zbiorem substancji. No one jedzenie, to przynoszą. Który kumuluje, który, to przynoszą tak, w pyłku. Który ma du- dużo większe możliwości kumulacji tego typu substancji niż na przykład nektar, a później miód. Mhm. Także badano pyłek i w 80% w, jak, w jakimś procencie, bezpiecznym lub nie, ale jednak w, osiem, w ponad 80% wykrywano jakieś zanieczyszczenia w postaci 120 substancji. No tak. Yy, tam się jeszcze to rozkłada na to, jakie grupy tych pestycydów wykrywano w tych substancjach. Tak. Ja, ja może przejmę troszkę rolę i, i powiem, że 21% to były insektycydy, 22% fungicydy, 12% herbicydy. I teraz uwaga, bo aż 42 z, yy, z tych yy, rodzin, w których stwierdzono, yy, aż 42% to były akarycydy, czyli yy, te, które znalazły się tam za sprawą pszczelarzy. Tak. Yy, z tego prawie połowa, 45% to metabolita mitrazy DMPF, yy, 37% f- fluvalinat, 32% kumafos. No i wychodząc już z tej grupy, 2% to neonikotynoidy. Stosunkowo niewiele, ale myślę, że, że jeszcze o tym chwilę porozmawiamy, bo... Yy, bo... Jeśli chodzi o neonikotynoidy, to ich działanie jest dlatego tak dobre, że wystarczy ich tak mało, żeby tak dobrze działały, prawda? Tak, żeby zabijać te szkodniki małymi, relatywnie małymi dawkami, które rzeczywiście na przykład nie są w ogóle groźne, nawet nie podpadają pod jakiś taki próg tolerancji dla człowieka. No i taka była ich lepsza skuteczność w porównaniu do starszych pestycydów, tak, które jeszcze tak. używane było wiele, kilkadziesiąt lat temu, prawda? Dla, dlatego zaczęto ich używać, dlatego uważano, że to i zgódźmy się, że pod tym kątem, pod tym kątem widzenia jest to roz, są to rozwojowe pestycydy. No z tym możemy się zgodzić, tylko yy, yy, tylko z, yy, nasz punkt widzenia powinien zależeć od tego, co odkrywamy po, po czasie, prawda? Wiemy o tym od pewnego czasu, że nie tylko dawka letalna neonikotynoidów jest istotna, ale i i dawka subletalna, bo to wiadomo, że coś, co prawie zabije, to jednak mocno osłabi organizm, ale te dawki zdecydowanie niższe też wpływają negatywnie na... Choćby na rodziny pszczele, zostańmy już przy tym. Tak. I, ale to jest właśnie często podkreślane jako wada neonikotynoidów, które objętościowo tutaj miały niewielki udział, bo 2%, bo też one mm, dosyć, w, dosyć dobrze się rozkładają w środowisku, szczególnie uh-huh. w środowisku mm, rozpuszczalnym w wodzie, prawda? Uh-huh. To, to jest ich też zaleta. Natomiast dawkę letalną one dla pszczół, no, pszczoły mają bardzo niską tolerancję, bardzo tak. jest wysoka, ale umów, powiedzmy, co to jest ta dawka letalna, czyli dawka śmiertelna. To jest w toksykologii Taka dawka, po której w badaniach laboratoryjnych umiera około połowa osobników. No zgadza Po się. prostu. Po mhm. prostu bardzo prosta. Natomiast tu naukowcy zwracają, że żyjemy... W... To nie to, że teraz żyjemy w takich czasach, tylko że teraz mamy takie możliwości, gdzie możemy zacząć to badać, bo to jest trudne. Czyli synergię różnych związków, czyli wpływ jednych na drugich. I to jest tak naprawdę wielka, skomplikowana sieć. Ok. I w tym wypadku powinniśmy bardziej zwracać uwagę na współczynnik zagrożenia, czyli hazard ratio, tak. czyli gdzie, gdzie dawka lektalna jest tylko jednym, 
jednym z czynników, natomiast bierze się też pod uwagę, żeby to wyliczyć, dawkę działającą. Bo, nawet, bo może być dawka letalna taka, którą, na którą pszczoły mają ma, małą tolerancję, ale dawka be, działająca będzie, będzie jeszcze na tyle niż... mał, mała, mhm. że w rezultacie pszczoły będą bardziej bezpieczne niż na jakąś substancję, której owszem, one w tym badaniu dawki śmiertelnej są mniej czułe, ale trzeba ją dużo więcej stosować, żeby na przykład unieszkodliwić tego szkodnika, którego chcemy. Tak? Ale tu mamy taką sytuację, że stwierdzono stosunkowo duże narażenie rodzin na pestycydy. 82% to jest dużo, tak? Jeżeli połowa z tego to były akarycydy. Ja tu upraszczam oczywiście. Tak. To nie jest tak, niepełna, że, że... Niepełna połowa. Niepo, niepełna połowa. To jest jedno uproszczenie, a drugie, że, że były po prostu miksy tych substancji w, w rodzinach i, i to, że stwierdzono w jakiejś rodzinie akarycydy, to nie znaczy, że nie stwierdzono na przykład fungicydów. Mhm. Y- a, a i neonikotynoidów też. I, i tu dochodzimy do tego, że, że tak naprawdę to badanie otwiera furtkę, otwiera okno Yy, powiedziałeś właśnie o tych synergizmach i yy, 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 jeszcze nie zupełnie wiemy, ale już troszkę wiemy o, o synergizmach yy, na przykład neonikotynoidów albo z fungicydami, albo z metabolitami amitrazy. Yy, 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 ja przynajmniej o tym słyszałem, chociaż twardych dowodów w postaci artykułu póki co nie mam, ale jak znajdziemy, to Pewnie się tym zajmiemy. Tak, ale przejdźmy może do, do bardziej może ciekawej też... Znaczy nie, może nie bardziej ciekawej, ale bardziej może kontrowersyjnej, powiedzmy też o karycydach, bo może być tak, że dany akarycyd i takie badania już są. Jest bez, stosowany w dawkach ustalonych tak. przez specjalistów, toksykologów i weterynarzy. Jest bezpieczny dla pszczół, ale... Jeżeli pszczoły, jeżeli w danym środowisku ula będzie tam zanieczyszczenie na przykład środkami ochrony roślin z pola, to, to synergia, e, wpływ wzajemny na siebie e, tych związków może się okazać, że e, taki, że użycie tego karycydu będzie jednak również stanowiło zagrożenie dla pszczół. Pytanie, czy coś z tym możemy zrobić, bo sami ci naukowcy podkreślają, że to są pierwsze takie dłuższe badania wstępne i jest to tak skomplikowany problem, mm, że jest to duże wyzwanie dla naukowców. No tu jak siedzimy, to dochodzi nam jeszcze jeden problem, że to było badane w warunkach amerykańskich. Tak. Zarówno inny profil rolnictwa, jak i inny profil stosowania środków ochrony roślin i inny profil prowadzenia pasiek. Więc żeby coś z tym zrobić, to trzeba jeszcze mieć te 350 dolarów na próbkę. Tak, aczkolwiek <śmiech> moim zdaniem metodologia i wynik ogólnie może być porównywalny. Natomiast gdy, gdyby y, państwo polskie było stać, y, szczególnie oczywiście w tych środkach przeznaczonych na tego typu badania dla pszczelarzy, czy ogólnie dla środowiska pszczół, byłoby stać na takie badania, no to wiadomo, że z tych 218 związków moglibyśmy coś pozmieniać na te, które są dopuszczone prawda, w Polsce, Oczywiście. żeby to miało bardziej ręce nogi. Natomiast sama metodologia i, i cały wynik możemy moim zdaniem przenosić. Bo tak, tak. raczej należy się spodziewać takiej hipotezy, że w Polsce też by było to zagrożenie. Natomiast uwaga, większość, większość tych dawek nie przekraczała dawki, która ben, będzie zagrożeniem dla jednej rodziny pszczelej, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko tą jedną substancję. Właśnie to zagrożenie, to hazard ratio zmienia się w kontekście współwystępowania z innymi substancjami. Natomiast mhm. nie mamy na to jasnej odpowiedzi. I, i, I co z tym dalej zrobimy, Piotrze, z tą, no, z tą wiedzą? Bo tutaj się pojawiają <laughs> zna, często w środowisku dwie, dwie radykalne opcje, czyli albo jesteśmy ogólnie przeciwko pestycydom, albo uważamy, no, że produkcja jedzenia masowej dla ludzkości no, w, w XXI no, tak. wieku musi się wiązać z użyciem pestycydów? E, musi się, no, no musi się. No, no, jestem w stanie przyznać, ale no, jestem pszczelarzem, tak? Więc yy, yy, musimy jeździć samochodami, musimy truć środowisko, musimy truć pszczoły, tylko no nie wiem, czy, czy, czy yy, myślę, że, że te badania dają pewien, pewną, pewną furtkę do dalszych badań i tu należałoby raczej szukać. Yy, yy, jak najbardziej w kierunku ograniczenia. Jak najbardziej w kierunku ograniczenia. 
Czyli taki, o, czyli taki ostrożny wniosek, że to jest po prostu... No w sumie taki Nie, ja jak... uznaję, ja uznaję, muszę uznać pestycydy jako, yy, jako ważny środek w yy, agrokulturze, bo no, chyba nie mamy od tego odejścia. Natomiast Natomiast już kilka, z kilku zastosowań się wycofaliśmy, zostawmy DDT, ale, ale z kilku zastosowań się wycofaliśmy i, i, i według mnie dobrze, bo wejście, które zastosowaliśmy w neonikotynoidy, kiedy one się zaraz pojawiły, było falstartem i, i, i ja dobrze oceniam decyzję o, o wycofaniu się Europy ze stosowania tych środków. Tych, które y, najbardziej zagrażały y, owadom zapylającym. Taka ciekawostka. Całkowicie z DTT się nie wycofaliśmy, nie wiem czy wiesz. Wciąż, jeżeli byłyby pewne zagrożenia na, w Europie y, i takie stanowisko też przyjmuje WHO, na przykład malarią, to można by było zastosować y, te, ten środek. Bo akurat ten środek dobrze zwalcza prawda, komary. Mm -hmm. To też jest rozsądne. No tylko nie zabijajmy komarów profilaktycznie. Nie, nie, nie. No, tylko powiedziałem to jako ciekawostka, że to, co będzie pewnie często w naszym programie wypływało, że wszystko zależy od kontekstu. <śmiech> wszystko zależy. A myślę, że resztę dyskusji już zostawimy naszym widzom. Tak. Pod filmem albo, albo w jakichś mediach, które pewnie uruchomimy i jeśli się wam cykl spodoba, do czego zachęcamy, żeby nas subskrybować tak. i, i oglądać? Omówiliśmy w skrócie. Artykuł naukowy przedstawiliśmy. Wiedzę porządną, mhm. sprawdzoną. Natomiast co y, społeczeństwo i co wy, drodzy widzowie i słuchacze, ty, z tym zrobicie, no to już nie mamy na to. Znaczy, mamy jakiś też, na to wpływ. Tak, no, no, ale co, to, co zrobią też osoby, które są, y, które mają więcej y, możliwości działania. Dobra, przechodzimy do drugiego artykułu. Kolejnym tematem, którym się zajmiemy dzisiaj, to jest artykuł, yy, ty to zatytułowałeś, że bakterie w nektarze żrą pyłek? Tak. Dobrze. A co na to, a co na to zapylacze w podtytuł? Bakterie a, a w nektarze to... żrą pyłek, a co na a to zapylacze? co na to zapylacze? Myślę, że się tym zajmiemy. Yy, masz chyba... Yy, Autorów i, i Tak, i, tak. Tytułów. Tym razem jest to dwójka autorów, y, które opublikowała artykuł w czasopiśmie Current Biology. Jest to dosyć prestiżowe czasopismo Crowley i Russell. Uh -huh. um, pyłek. Jak wszyscy wiemy, znaczy wszyscy, ludzie, którzy zajmują się pszczołami, a nie tylko, i w ogóle zapylaczami, jest to bardzo ważna, wa bardzo ważny obiekt, można by powiedzieć, w naturze dla przetrwania tych zapylaczy i oczywiście dla roślin, bo to jest de facto mm, część rozrodcza rośliny, która spełnia funkcję rozmnażania. Z tego pyłku później mm, można powiedzieć w cudzysłowie rodzą się plemniki, prawda? Tak. No, no ale ten pyłek y, dla zapylaczy spełnia rolka, rolę źródła przede wszystkim białka, ale także innych składników odżywczych i minerałów, jak na przykład tłuszczy, kwasów tłuszczowych i wielu, wielu minerałów i witamin. Tak naprawdę, w no może nie całą tablicę cała Mendelejewa, ale... piramida bliż... żywieniowa bierze się z pyłku. Co, cokolwiek byśmy nie potrzebowali, większość bierze się z pyłku, a reszta z nektaru. I... Dla tych pszczół. Dla pszczół miodnych, no tak. Nie, tak. Chociaż niekoniecznie, bo są też nie wchodząc różne inne ciekawe substancje, o, jak odkrywamy teraz, w których też pszczoły pobierają. Ale to zostawmy sobie na tak boku. Jest. W każdym razie od wielu lat naukowców nurtowało coś takiego, jak i oczywiście pszczelarzy zajmujących się na przykład pszczołami, jak te pszczoły włamują się do tego pyłku. Dlaczego powiedziałem włamują? Dlatego, że pyłek otoczony jest dwoma warstwami i ta egzyna, czyli ta zewnętrzna warstwa jest taka twarda i bardzo mało reaktywna, czyli um, odporna na różnego rodzaju reakcje chemiczne, dlatego, że zawiera taką substancję jak sporopoleninę. Tutaj musiałem oczywiście sobie um, zajrzeć do notatek, bo nazwa tak. trudna, żebym się nic nie pomylił. Uwaga, Spo... trudne słowo. Sporopolenina. 
jest to substancja, wyobraź sobie, która jest nawet odporna na reakcję z, z wodorotlenkiem potasu, czyli ługiem. No imponujące. Kwasem mhm. solnym i kwasem siarkowym. Tak jak zauważyłeś na ofie, być może woda królewska by już ją zniszczyła. No niemniej, no być może, jako naturalna tak. substancja występująca w środowisku, którą produkuje roślina, jest niezniszczalna. Jest w środowisku jest niezniszczalna. I teraz jakim cudem mhm. takie pszczoły włamują się do tego pyłku, włamują, czyli pozyskują te substancje. A dlaczego w ogóle, jak, jak sądzisz, no. dlaczego ona jest taka tak chroniona? O, widzisz. Tym pytaniem to mnie zaskoczyłeś. Dlatego, dlaczego że w interesie tak rośliny chroniona? jest przecież rozmnożyć się. No, no, Pyłek oczywiście. jest produkowany po to, żeby wykorzystać perfidnie zapylacza, a tak naprawdę zapylacz ma funkcję przeniesienia to na inną roślinę. Przecież. Tak, a no, ale, ale roślin... jednak zapylacze są cwane. No. Bo to jest właśnie walka zbrojna w przyrodzie. Ale z punktu widzenia rośliny, jeśli zapylacz przeniesie pyłek, a nie zostanie wynagrodzony, nie zeżre pyłku, tak. no to, to zysk dla rośliny. Oczywiście, zysk dla rośliny. Tak jest. Prawda, że, że za ten zysk trzeba zapłacić. Pyłku jest dużo więcej niż jest potrzebne do zapylania, bo zapylacze muszą, muszą się nim żywić, żeby go przenosić. Ale... Yy... Co one z nim robią? Bo no wiemy, że, że w postaci nieprzetworzonej jest nie, tak, nie do ruszenia. Tak, ale zapylacze, jak już sam tytuł wskazuje, bakterie co z nim robią. Okazał, okazuje się, że, no że jak w wielu innych zwierzętach, na przykład daleko nie szukając w bydwie rogatym, czyli po prostu popularnie mówiąc w krowach, za pomocą żwacza, e, który jest wielką wanną fermentacyjną, jak również u owadów, na przykład takich termitów, mhm. które potrafią odżywać się tym, co jest tu, tak. czyli drewnem, te pszczoły mogą się włamywać do pyłku również dzięki bakteriom. I tak przypuszczono wcześniej, ale teraz mamy dowód. Są to bakterie, które należą do szczepu acetinobacter. I one okazują się... Poprawię cię. Acinetobacter. Acinetobacter. Bo ja też mam notatki. Zapisałem sobie, a i tak źle powiedziałem. Przepraszam, ale to ja nic... kiedyś nawet nie skończyłem studiów z powodu łaciny. <laughs> Ale wróćmy do meritum. Tak. Okaza okazuje się, że te bakterie m, przebywają w tym pyłku i y, tworząc, y, mogą się do niego włamywać, y, powstrzymując y, jego kiełkowanie nawet, mhm. po prostu rozkładając tą otoczkę i tworząc za siebie dobre środowisko, w których mogą się namnażać. Robią z tego pyłku, włamując się do niego takie dla siebie mikrośrodowisko, można powiedzieć, jak w próbówce troszeczkę, prawda? Ale, ale do tego środowiska uwalniają, rozumiem, substancje białkowe, które, które powodują, że to środowisko, bo mówimy o nektarze, że to środowisko jest już wzbogacone w jakąś ilość substancji białkowych pochodzących z pyłku, tak? Dobrze to rozumiem? Wiesz co? Te bakterie są na tyle sprytne, że potrafią wysyłać sygnał, który powoduje początek kiełkowania tego pyłku i dlatego pęka A, ta, ta egzyna. Bo, A właśnie. Tak, bo, bo, bo generalnie oprócz tego, że pyłek za, zawiera tą, tą skorupkę, tak to nazwijmy w cudzysłowie, to jeszcze antyodżywcze substancje, które mają powstrzymywać różne owady tak. przed jedzeniem, nie tylko owady, ale w momencie, kiedy kukuje, no, kiełkuje, no to musi je zneutralizować, mhm. żeby, sam, żeby to żeby... nie wpływało na tą tak. małą roślinkę. No więc bakterie powodu wysyłają ten sygnał i zmuszają go do kiełkowania, nawet w niekorzystnych warunkach dla rośliny co się przecież nie opłaca, ale dzięki temu mogą się włamać do tego pyłku właśnie i zacząć się ten pyłek rozkładać, a z tego z kolei mogą skorzystać zapylacze, mając już, wykorzystując bakterie, które się... I znaleźlibyśmy klucz, znaczy badacze oczywiście, autorzy tego artykułu, znaleźli klucz do, do tego, w jaki sposób owady zapylające... Te tak, mają. mało tego, mhm. występowanie tych bakterii ma wpływ na żerowanie zapylaczy na danej roślinie. Czyli jest to mm -hmm. silny, można podejrzewać i tak taką, Atraktant. Y, y, jako projekt dla, przyszłego, dla przyszłych badań tak sugerują naukowcy, że jest tutaj skomplikowany, silny związek ekologiczny mm -hmm. pomiędzy tymi różnymi y, organizm, organizmami. Y, ale czy, czy zostało, y, czy, czy ty w tym artykule, bo ja nie, nie zrozumiałem do końca jednej rzeczy. Czy, y, pytanie, jak przebiega mechanizm zapylania? Czy y, acetanobakter y, nie oszukuje tych ziaren? Oczywiście, ale Właśnie. wiesz, roślina produkuje je więcej. No przecież... Ta, ja rozumiem. Przecież, y... przecież pszczoły miodne w 
porównaniu do innych samoczyń są wybitnymi wykorzystywaczami roślin, dlatego że każda, każdy pyłek, który zostanie zgromadzony mhm. w, w obnóżach, z punktu widzenia rośliny jest zmarnowany. Ale w tym momencie mamy taką sytuację, że rośliny nie tyle znalazły cwany sposób na zapylacze i na to, żeby zdywersyfikować swoją pulę genową, ile jest to jeden wielki przypadek, bo włączył się w to acinetobakter. Wiesz, można by oczywiście powiedzieć, że tutaj po prostu w tym wyścigu zbrojeń acinetobakter po prostu znalazł sposób na obejście tych, tych, tych zamków, tych zabezpieczeń. Tych zabezpieczeń. Tak, tak. I, też jest to przypa- I też jest to przypadek, znaczy, a, ale tak naprawdę tutaj można by rozpocząć szerszą debatę, że w ogóle, że to zapylacze roś- zapylają rośliny, to też jest przypadek, bo po prostu jakieś owady kiedyś żarły jakieś rośliny i w toku ewolucji rośliny, mhm. rośliny, rośliny zorientowały się, że znaczy, to zorientowały się. No. Bardziej korzystne tak, przy, tak, dla przetrwania przy, było to, że, że nie dość, że okej, okay, trochę mnie zeżrej, ale ja cię wyeksploatuję. Nie? No, przy oczywiście. okazji cię wykorzystam i będę miał przewagę nad innymi roślinami, które zostały zeżarte całkowicie. No, mhm. na przykład. Więc oczywiście jest to przypadek, no niemniej jest to, yy, może być to związek ekologiczny, który się utrwalił. I mamy wstępne dopiero badanie. Yy, tak. Natomiast ono rodzi nowe hipotezy. Mm. Ponieważ ten, ta bakteria również występuje na ciele od owadów. Więc pytanie, czy te bakterie mogą także działać na korzyść tych owadów. Na przykład można by zrobić badanie, że pozbawić celowo jakiś pszczół tego szczepu, na przykład podając z nim antybiotyk i zobaczyć, czy, jak, czy to będzie miało wpływ na ich zdrowie. I jak będzie przebiegał proces fermentacji pierzgi? Tak, wtedy. tak, tak. No mhm. właśnie, to jest kolejne pytanie, które akurat tutaj nie zostało zawarte w tym Tak, tak, to, ale nie, czy, to już jest... Czy, czy, czy ten szczep również, czy on później jest, jak mhm. na przykład do roli dochodzą bakterie kwasu mlekowego, czy on, on nadal się utrzymuje, czy nie, czy już później zanika, to tak, jest oczywiście... Tak, to jest do, do zbadania. Ale ja bym widział jeszcze jeden aspekt. Tym razem już mocno społeczny i, i mocno związany z, z ludźmi, z nami, bo... Rzeczywiście pyłek ma ogromną liczbę substancji odżywczych, które które możemy to nazwać superfoodem, gdyby się je udało uwolnić, bo pierzga jest chyba takim superfoodem dla organizmu człowieka. I w niektórych sytuacjach, zwłaszcza chorobowych, zwłaszcza wtedy, kiedy organizm człowieka nie jest w stanie przyswoić z normalnego pożywienia wszystkich produktów, może być takim takim wzmacniaczem systemu odżywiania. I teraz, czy to odkrycie nie pozwoli nam bezpośrednio z pyłku produkować takiej żywności, która która w takich właśnie sytuacjach będzie łatwo dostępna? Możliwe. Pytanie tylko, czy nam, czy bakteriom, które żrą pyłek? (laughs) I I tym akcentem akcentem zakończmy temat. Trzeci temat, Piotr. Okej, trzeci temat. Tym razem idziemy bliżej naszych granic. Może będą łatwiejsze odniesienia do naszych warunków. Badania niemieckich naukowców. Agriculture, Ecosystem and Environment. Nazwisko jest Osterman i inni. Imienia nie ma, więc zostawmy płcie. J. A tytuł jest taki, że dzikie pszczoły zastępują pszczoły hodowlane i dotyczy to to badań w sadach, które tradycyjnie były zapylane przez pszczoły miodne. Dawniej znane znane było wywożenie pszczoł na sady, no wiadomo, że to był dobry pożytek, ale zmieniło się to troszkę. Tu badania dotyczyły sadów jabłoniowych. Zmieniło się to troszkę, odkąd w okolicy pojawił się rzepak i okazało się, że pszczoły wtedy wybierają rzepak, prawda? No tak według tych badań. Tak według tych badań. 
Tak, no Rzepak y, dlatego w ostatnich kilkudziesięciu latach dość mocno wzrósł, jeśli chodzi o proporcje półluprawnych y, i w Polsce, ale i w Niemczech, czy w ogóle na terenach, które się do tego nadają w Unii Europejskiej, dlatego, ze względu na promocję, produkcję biopaliw. Czy to było słuszne, czy nie, zostawmy ten temat. No niemniej... On, niemniej Rzepak jest. Niemniej Rzepak występuje w dużo większej ilości niż kiedyś i... i na przykład w czelarstwie stanowili dość dobre źródło miodu w Polsce. Tak. Badanie było stosunkowo niewielkie, bo to jest 12 sadów hmm. i 45 drzew w każdym sadzie, ale... ale no, jest... ale do pułapek się złapało 11 tysięcy. A to wiesz, 12 sadów to i, to i 45 drzew obserwowanych dwa razy i na wiosnę, jak są zawiązki... Nie, ja nie mówię, że to mała robota. Nie, 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 nie ale że to wcale nie jest tak Tylko... mało, wiesz? Tylko, znaczy chodzi mi głównie o to, że to też dlatego jest reprezentatywne, bo sady raczej nie, nie zmieniają swoich powierzchni, nie za bardzo. One, są, one się trzymają tych samych terenów. I dzięki temu, że to są te same sady przez wiele lat, można je obserwować, jak zmienia się struktura zapylaczy w momencie, kiedy pojawią się dookoła pola rzepaku. Tak, tak. I nawet zobacz, że jest tutaj taka fajna mapka. Tylko muszę... A nie, teraz bez kodu załatwić. Tutaj masz. No e, tak. Czer mamy, czerwone tak. to jest sad jabłoniowy i, i w tym na przykład przypadku mamy e, pole rzepaku tuż obok, właściwie przy granicy, uh -huh. e, a w drugim no, jest to oddalone o, o powiedzmy ten kilometr. No tak? zgadza się. I to już... Czyli cały czas w zasięgu. Tak i słuchaj, no okazuje się, że to robi różnicę. Pszczoły miodne mm, są jednak e, wybitnie eusocjalnymi organizmami społecznymi, muszą wykarmić ten swój czerw, więc e, wybierają rzepak, lecą na rzepak. Tak wynika z tych badań. Wolą, jak rzepak zaczyna nektarować, to zostawiają jabłoń. Mhm. Zostawiają jabłoń. Na te 12 sadów obserwowano 45 drzew. I kwiat. Mhm. I no. zawiązki kwiatów. I tak na wiosnę. wyjściu, to ja bym się zaniepokoił o te sady, prawda? Tak. tak. Coś się z nimi będzie działo, jak A... pszczoły znikną. Będą gorsze na przykład jabłonie, bo obserwowano później, po, dru, dwa razy robiono badania, w 2017 roku też na jesieni, jak już, o, jak już pojawiły się owoce. Mhm. Be, będzie gorszy po prostu plon, tak? A przecież na tym zależy sadownikowi, tak jak każdemu I, rolnikowi. I nie jeden sadownik y, ściągał y, pszczoły, pszczelarzy tak. po to, żeby I w tym badaniu i w, I w tym badaniu, te badania również obejmowały takie mm, sady, w którym y, na siedem, Zdaje się, że na 7, na, dwa, na, na 12 tych sadów, już sprawdzę, to było 12 sadów komercyjnych, czyli takie, które zajmują się sprzedażem tych jabłek na zewnątrz. Tak, na 7 na, 12, 7 na 12 sadowników korzystało w tym czasie z usług pszczelarskich. No właśnie. Płatnych. No właśnie. Uh -huh. Wielu pszczelarzy uważa, że tak powinno być to zorganizowane, że, że, że pszczelarz zarabia też... Mm, na tej usłudze zapylania. No ale czy to jest niezbędne, szczególnie jeśli jest ten rzepak? No Bo okazuje się, że z, dzięki temu, że złapano, ty, że m, zaobserwowano na kwiatach 1818 owadów, a w pułapkach takich y, na, na, na rzepy, na lepy złapano 11 tysięcy w ogóle owadów. Co ciekawe, większość to były muchy, a w szu było stosunkowo mniej, Natomiast mimo wszystko wśród owadów zapylających najwięcej było właśnie pszczół. Natomiast ilość pszczół miodnych drastycznie się zmienia pod wpływem tego, czy był w okolicy kwitnący rzepak, czy nie. Ilość czmieli pozostawała stabilna, a oczywiście udział na przykład pszczół samotnic, czyli dzikich różnych pszczół w zapylaniu tych jabłoni wzrastał wtedy, kiedy nie było tych pszczół miodnych. No nie wiadomo, że pszczoły miodne z innych badań są w ogóle wśród pszczół jest konkurencja. No i pszczoły miodne, ponieważ może być ich dużo, jak są przywiezione przez pszczelarza, no tak. mogą być konkurencją dla tych samotnic. I wiesz, co się okazało? No. Że nie... jeżeli pszczoły uciekły sobie na ten rzepak, mimo że ten sadownik płacił temu przelożowi i tak nie było różnicy e, w tym plonie i w jakości owoców, jabłek, dlatego że dzikie pszczoły bez problemu zastąpiły miodne. Ale w jakości i w ilości, rozumiem. Tak, tak, nie tak. Żadnej Zapylanie. Różnicy. Ogólnie tak się nic nie zdarzyło. Pszczoły zwolniły swoją tak. niszę, y, wykorzystały ją inne zapylacze. I... Tak, tak, tak. Dodatkowo jest, no, ponieważ okazuje się, że ten pożytek jabłoniowy, sadę jabłoniowe, nawet komercyjne, mogą być no, dobrym siedziskiem dla nich i, i dobrym źródłem 
i pyłku, i nektaru, to może to stanowić element ochrony środowiska w kontekście dbania o bioróżnorodność tych różnych dzikich pszczół. I tak. drugi aspekt, jaki podnoszą naukowcy, dla, przela- dla sadownika może być nieopłacalne mm, zamawianie usług ha. przelarskich, jeżeli w pobliżu jest kwitnące tak. pole rzepaku. Tak, to prawda. No. Yy, ja nie wiem, jakie jest, ja nie wywoziłem nigdy pszczół na rzepak i nie wiem, jakie jest stanowisko większości naszych widzów. Ale chyba dużo z nas się boi trochę sadów współczesnych i tych opryskiwaczy jeżdżących, wyjeżdżających z sadu z jednej strony i wjeżdżających do, z drugiej strony. Jakoś tak mamy taką, taką obawę przed tym. No ale... Tak. Z kolei różni naukowcy zajmujący się ochroną środowiska, czyli też konserwatorzy biologii, no zwracają uwagę na fakt, że jako ludzkość, jako, czy jako populacje ludzkie dbające o, o, o dobrostan powiedzmy, społeczeństwa w danych krajach no, powinni dbać o um, dywersyfikację ryzyka w kontekście różnorodności tych zapylaczy, że no, jeżeli by koncentrować się tylko na pszczole miodnej i zdarza się jakiś kataklizm albo nie wiem, jakiś nieurodzaj pszczelarski z innego powodu i nagle ten pszczelarz nie może dostarczyć tych usług, to warto w międzyczasie dbać o inne zapylacze, które bez problemu mogą spełnić swoją funkcję też dla człowieka tutaj, nie? Natomiast gdyby o nich nie dbać systemowo, to mogłoby się okazać, że w takim wypadku no, całą odpowiedzialność, cała odpowiedzialność w cudzysłowie spada na ten jeden gatunek i, i może się to skoń- jest to większe ryzyko. No, ta, ta, taka jest ogólna konkluzja. No, no, w sumie proste badanie. Fajne, sumie. To proste badanie, proste badanie. Tak. Słuchajcie, optymistyczne. Jeszcze raz proste wnioski. No, pszczoły miodne wybierają po prostu to, co im się bardziej podoba, więcej, lepiej. Trochę jak pszczoły. Postawi się, postawi, się, <laughs> postawi się na jabłoni, na sadzie jabłoniowym, uciekną sobie na rzepak, sadownik zapłaci, a w sumie nie będzie miał z tego wielkiego zysku, a po, jeśli chodzi o środowisko, być może to może mieć negatywny wpływ długofalowy oczywiście na występowa- współwystępowanie tych innych obrad. No ale tu z kolei bym się martwił, gdybym był pszczelarzem amerykańskim i gdyby badania dotyczące mm, sadów migdałowych y, y, okazały się podobne. <laughs> Ale ponieważ jestem pszczelarzem polskim, gdzie płacenie za usługę zapylania nie jest popularne, no to to, to badanie jest dla mnie optymistyczne po prostu. Tak, aczkolwiek znam znam niektórych pszczelarzy, którzy wywożą już nasady wiosenne i dostają za to pieniądze, a nawet jest to jedną z głównych ich części... A, okay. yy, zarobku na cały sezon, no i chcieliby, żeby, zost- żeby w Polsce spopularyzował się, czy został wprowadzony taki system, jaki w Stanach. No więc uh-huh. to może ich bardziej zainteresuje. Nie no, ogólnie wydaje mi się, że to powinno tak czy owak zainteresować wszystkich pszczelarzy, choćby pod tym kątem, co zrobimy w przyszłości. No tak. No dobra. <laughs> Dzięki yy... za ten pierwszy odcinek. I taka krótka informacja, postaramy się je robić co dwa tygodnie takie odcinki, ale ponieważ mamy trochę do nadrobienia, bo powinniśmy to robić od początku sierpnia tak naprawdę, więc w sierpniu chyba nam się nie uda dwóch odcinków zrobić, więc być może będzie takie przyspieszenie w jakimś momencie. Nie wiem, we wrześniu, w październiku pojawi się cztery odcinki na przykład. Ale docelowo wybierzemy sobie ale... jeden dzień w tygodniu, gdzie będziemy publikowali co dwa tygodnie. Tak jest. Docelowo będą te odcinki co dwa tygodnie. Dzięki Piotr. Dzięki. Trzymajcie się. Czeka. Trzymajcie się. Hej. Thank you.